हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जीम क्लासेस जीम चैनल जीम क्लासेस चैनल पे आपका स्वागत है ये हमारी सीरीज का अगला वीडियो है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक चल रहा है इसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट पढ़ा था इस बार हम लोगों का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट तो आइए आज देखा जाए कि फीमेल गेमिटोफाइट एक फ्लावरिंग प्लांट में कैसे डेवलप होता है इसकी प्रोस, पूरी प्रोसेस देखा जाए और तब उसके बाद फिर हम लोग आगे की प्रोसेस देखा जाएगा ओके सो लेट स्टार्ट तो द टॉपिक इज डेवलपमेंट डेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमिट या फीमेल गेमिटोफाइट तो ये पूरी प्रोसेस चूंकि काफी लंबी प्रोसेस है तो इसलिए अपनी आसानी के लिए हम इस प्रोसेस को कुछ पार्ट में बांट देते हैं सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल देखा जाए देखा जाए कि ओव्यूल कैसे बनता है जब ओव्यूल बन जाएगा तो ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं फिर हम लोग मेगा स्पोरोजेनिसिस देखा जाएगा और मेगा स्पोरोजेनिसिस के बाद जब मेगा स्पोरोजेनिसिस कंप्लीट होगा तो मेगा स्पोरोजेनिसिस में मेगा मेगा स्पोर बनेगा जो हैप्लॉयड होगा और फिर मेगा स्पोर से हम लोग आगे की प्रोसेस देखे देखा जाएगा कि कैसे फीमेल गेमिटोफाइट बनता है जिसको एम्ब्रियोसाइक भी कहते हैं ओके सो लेट स्टार्ट दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल मेगा स्पोर एंजियम ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ओव्यूल ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बना लेता है सो ओव्यूल डेवलप विद इन द कैविटी ऑफ द ओवरी और जिस कैविटी में ओव्यूल रहता है उसको लॉक्यूल कहा जाता है इट रिमेन अटैच टू ओवेरियन वॉल थ्रू प्लेसेंटा ओके तो ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है ओव्यूल का डेवलपमेंट ओवरी की वॉल में ही शुरू होता है आप डायग्राम देख रहे हैं होमोजीनियस टिश्यू माउंड ओवरी की दीवार में एक छोटा सा टिश्यू का ग्रुप सेल्स का ग्रुप टिश्यू ये जो है डेवलप होना शुरू होता है डेवलप होने के बाद ये थोड़ा एक न्यूसेलर टिश्यू का रूप ले लेता है और न्यूसेलर टिश्यू का रूप लेने के बाद ये पूरी तरह से न्यूसेलस बन जाता है और इसके चारों तरफ इंटेग्यूमेंट बनने लगती है टू इंटेग्यूमेंट दो इंटेग्यूमेंट जो आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट पाई जाती है उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है अंदर की तरफ जो है ये टिश्यू माउंट जो है ये न्यूसेलर टिश्यू बनता चला जाता है और डेवलप होते होते एट लास्ट जो है किनारे किनारे इंटेग्यूमेंट्री प्रोसेस जब शुरू होती है तो इंटेग्यूमेंट्री प्रोसेस से दोनों इंटेग्यूमेंट्स बन जाती हैं आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ओव्यूल पूरी तरह तैयार हो जाता है तो इसका मतलब ओव्यूल जो है इसकी तो इसका डेवलपमेंट ओवरी की दीवार से ही हो रहा है और ये ओवरी की दीवार से हमेशा अटैच रहता है और ये इसका अटैचमेंट जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है डेट इज नोन एज प्लेसेंटा ओके सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि ओव्यूल कैसे बनता है इट इज अ वेरी रियल सिंपल प्रोसेस सो ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहा जाता है ओके सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल मगर आप देख रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर जो न्यू सेलस है अभी खाली न्यू सेलस है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है सो so, अभी इसके अंदर फीमेल गेमिटोफाइड बनना बचा है तो आगे की द सेकेंड प्रोसेस दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड प्रोसेस सेकेंड प्रोसेस इज इससे पहले कि हम लोग सेकेंड प्रोसेस पे जाए आइए हम लोग इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी देख लिया जाए ठीक है सो so, ओव्यूल जब तक एम्ब्रियो सेक नहीं बना होता है इसीलिए अभी इसको डार्क कर दिया गया है क्योंकि अभी एम्ब्रियो सेक नहीं बना है ठीक है तो ओव्यूल बेसिकली जब डेवलप हो जाता है तो ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए फ्यूनिकल फ्यूनिकल से ये ओवरी की दीवार से जुड़ा रहेगा फ्यूनिकल को स्टाक भी कहा जाता है ओव्यूल की जो मेन बॉडी है दिस इज नोन एस न्यू सेलस न्यू सेलस रिमेन अटैच टू फ्यूनिकल बाई ए पॉइंट बाई ए लाइन विच इज नोन एस हाइलम इसको हाइलम कहा जाता है ये सीड में भी परसिस्ट रहता है दिखाई देता है ये निशान पड़ा रहता है तो हाइलम इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट द लाइन ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड न्यू सेलस ओके सो न्यू सेलस इज कवर्ड बाई टू इंटेगुमेंट आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट ये दोनों इंटेगुमेंट जो पिछले इंटेगुमेंट्री प्रोसेस से बनी है दोनों जो है ओव्यूल को कवर करके रखती हैं और अंदर की तरफ न्यू सेलस होता है इंटेगुमेंट्स uh, में नीचे की तरफ ये चूंकि एनाट्रोपस ओव्यूल है तो इसमें एक साइड नीचे की तरफ uh, एक छेद दिखाई दे रहा है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है जनरली ज़्यादातर केसेस में माइक्रोपाइल से ही जो है पॉलन ट्यूब एंटर करता है और जस्ट अपोजिट टू माइक्रोपाइल द रीजन इज नोन एज चैलेजा तो एक ओव्यूल के अंदर दो एंड होते हैं एक चैलेजल एंड एंड सेकेंड वन इज माइक्रोपाइलर एंड ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल नाउ टाइप्स ऑफ ओव्यूल ओव्यूल कितने तरह के होते हैं लेट अस सी द टाइप्स ऑफ 
ओव्यूल तो ओव्यूल इसके न्यू सेलर्स और सारी चीज़ों के पोजीशन के आधार पर ओव्यूल भी कई तरह के होते हैं अगर हम लोग देखा जाए तो खाली आप तीन चीज़ देखिएगा फ्यूनिकल न्यू सेलस फ्यूनिकल माइक्रोपाइल एंड चैलेदा तो इसके आधार पर आपको ओव्यूल कई तरह के दिखाई देंगे नंबर वन ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल चैलेजा एंड फ्यूनिकल तीनों एक ही लाइन में है तीनों की लाइन अगर आप देखिएगा तो तीनों एक ही लाइन में है तो माइक्रोपाइल चैलेजा एंड फ्यूनिकल आर इन द सेम लाइन जब इस तरह की पोजिशन होगी माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड अपवर्ड इस तरह की पोजिशन को ऑर्थोट्रॉपस ओव्यूल कहा जाता है दिस इज फाउंड इन साइकस सेकेंड टाइप विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप इज एनाट्रोपस ऑव्यूल एनाट्रोपस ऑव्यूल में माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड द होल बॉडी द होल न्यूसलस इज इन्वर्टेड थ्रू वन एट्टी डिग्री ऐसा इन्वर्टेड होता है कि माइक्रोपाइल इज नियर द फ्यूनिकल माइक्रोपाइल फ्यूनिकल जो है दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं सो माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड द होल न्यूसेलस इज रोटेटेड बाई वन एट्टी डिग्री एंड न्यूसेलस कम टूअर्ड्स माइक्रोपाइल कम टूअर्ड्स द फ्यूनिकल सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म विच इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स एंड मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स तो ये दो तरह के यहाँ पे दिखाई दिए एक जिसमें माइक्रोपाइल का मुंह ऊपर होगा माइक्रोपाइल ऊपर होगा और एक जिसमें माइक्रोपाइल नीचे होगा देन द थर्ड टाइप हेमीट्रोपस ओव्यूल हेमीट्रोपस ओव्यूल में अगर आप माइक्रोपाइल और चैलेजा को देखिए एक आप इमेजनरी लाइन खींच दीजिए और फ्यूनिकल की एक लाइन ले लीजिए तो आप देखेंगे कि दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सो बेसिकली दिस इन दिस टाइप ओव्यूल इज इन्वर्टेड थ्रू 90 डिग्री ओव्यूल इन्वर्टेड है यानी लाइन पासिंग थ्रू माइक्रोपाइल एंड चैलेजा इज 90 डिग्री टू द लाइन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू फ्यूनिकल दोनों में जो है राइट एंगल होगा फ्यूनिकल इज एट राइट एंगल टू द न्यू सेलस तो ये रैनकुलस में सबसे कॉमन फॉर्म है जो यहाँ पाया जाता है दिस इज नोन एज हेमीट्रोपस ओव्यूल ओके अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए उस कमेंट्स को अगले वीडियो में दूर किया जाएगा नेक्स्ट वन इज कैम्पाइलोट्रॉपस ओव्यूल कैम्पाइलोट्रॉपस ओव्यूल ये भी लगभग हेमीट्रॉपस की ही तरह है मगर इसमें आप एक थोड़ा सा चेंज देखेंगे कि कैम्पाइलोट्रॉपस में जो माइक्रोपाइल है इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड माइक्रोपाइल नीचे की तरफ होगी द न्यूसेलस इज बेंड लाइक हॉर्स शू ऐसा लगेगा कि ये बेंड है हॉर्स की तरफ हालांकि जो इसके अंदर वो है एम्ब्रियो सैक है वो उतना बेंड नहीं होगा वो ये इसका माइक्रोपाइल और चैलता एक लाइन में नहीं है माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड और जो न्यूसेलस की बॉडी है द न्यूसेलस बॉडी ऑफ द न्यूसेलस ये भी नीचे की तरफ है बट द एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट ओके सो दिस टाइप इज कॉमन इन फैमिली क्रूसीफेरी सो दिस इज फोर्थ टाइप कमिंग ऑन टू फिफ्थ टाइप एम्फीट्रॉपस ओव्यूल एम्फीट्रॉपस ओव्यूल में आप देखेंगे कि एम्ब्रियो सैक इज सी शेप्ड पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक ही सी शेप्ड है या हॉस शू शेप्ड हो गया है साथ ही साथ एम्ब्रियो सैक के साथ साथ जो मेन बॉडी है न्यूसेलस की वो भी सी शेप्ड है इट इज बेंट लाइक हॉस शू तो जब ये फॉर्म देखा जाता है तो इसको जो है कहा जाता है एम्फीट्रॉपस ओव्यूल ये सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म फैमिली एलिस मेसी में पाया जाता है लास्ट वन इज सिर सीनोट्रॉपस ओव्यूल बड़ा अजीब अलग टाइप का सिर सीनोट्रॉपस आप इसमें फ्यूनिकल को देखिए ये फ्यूनिकल इसकी ये लंबी सी फ्यूनिकल फ्यूनिकल इज एक्सेप्शनली लॉन्ग इट टेक अ कंप्लीट वन टर्न राउंड टर्न न्यूसेलस के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगा रही सो इट इज एक्सेप्शनली रॉन्ग अगर इस तरह का हमको सिचुएशन मिलता है देन दिस टाइप इज नोन एज ऑपुनटिया ओके सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो हमारे कोर्स में हैं इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से देखिएगा ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके okay? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी तक हम लोगों ने ओव्यूल का डेवलपमेंट देखा है कि ओव्यूल कैसे बना और ओव्यूल के टाइप्स हम लोगों ने देखा ओके नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर तो हम लोगों ने ओव्यूल तो बना लिया मगर अभी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनना बचा है एम्ब्रियो बनेगा किससे एम्ब्रियो बनेगा मेगा से बनेगा तो अब चलिए मेगा का डेवलपमेंट देखा जाए कि मेगा कैसे बनता है ओके ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके लेट अस सीन स्टेप्स स्टेप नंबर वन सबसे पहले ओव्यूल के अंदर कोई एक सेल सडनली एक सेल जो है बड़ा हो जाएगा 
एंड लार्जेस्ट इसका न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर हो जाएगा डेंस हो जाएगा और ये बाकी सेल से अलग दिखने लगेगा अब इस खास सेल को कहा जाएगा आर्ची सेल और प्राइमरी आर्ची सेल तो न्यू सेलस के अंदर सबसे पहले आर्ची सेल का डेवलपमेंट शुरू होगा आर्ची सेल जो है जनरली एक सेल होता है कुछ केसेस में ये जो है ग्रुप ऑफ इनिशियल्स भी होते हैं तो ओव्यूल के अंदर सबसे पहले आर्ची सेल बनेगा देन आर्ची स्पोरियल सेल नेक्स्ट पॉइंट द आर्ची स्पोरियल सेल विल डिवाइड पेरी क्लिनिकली ये पेरी क्लिनिकली डिवाइड होगा टू फॉर्म टू सेल्स वन आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आपको याद होगा कि मेल गेमिटोफाइट में भी लगभग यही चीज थी मगर आगे जाके डिफरेंसेस हैं सो नाउ मेगा स्पोरोजेनेसिस प्राइमरी आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड पेरी क्लिनिकली टू फॉर्म प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ओके सो पेरी क्लिनिकल डिविजन कहते हैं जब uh, कोई चीज तिरछा और बाहर की तरफ पेरीफेरी की तरफ कटती है सेल कटते हैं तो इसको जो है पेरी क्लिनिकल डिविजन कहते हैं नाउ दो सेल बन चुके हैं प्राइमरी पैराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल नाउ दट स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री यू विल फाइंड आप देखेंगे कि इसमें जो प्राइमरी पैराइटल सेल है प्राइमरी पैराइटल सेल वो डिजेनरेट हो जाएगा उसका कोई खास रोल नहीं है वो डिजेनरेट हो जाएगा बिकॉज वो जो है उसका आगे कोई काम नहीं उसको वॉल वॉल जैसे हम लोगों ने उसमें मेल गेमिटोफाइट में देखा था वॉल बन रही थी वैसे उसको यहाँ पे कोई किसी तरह की वॉल नहीं बना बनाना है सो द प्राइमरी पैराइटल सेल विल डिजेनरेट वेर एस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस सेल विल बिकम मेगा मदर सेल ये खुद फंक्शनल मेगा मदर सेल बन जाएगा सो प्राइमरी पैराइटल सेल मे रिमेन अनडिवाइडेड और अंडरगो फ्यू पेरी क्लिनिकल डिविजन और उसके बाद प्राइमरी पैराइटल सेल डिजेनरेट हो जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल विल फंक्शन एस मेगा मदर सेल विच इज डिप्लॉयड ओके नाउ मियोसिस विल अकर अब मेगा मदर सेल मियोसिस वन विल अकर एंड टू मेगा आर फॉर्म्ड मियोसिस वन इज रिडक्शन डिविजन तो अब जो है क्रोमोजोम नंबर हाफ हो चुका है एंड टू मेगा स्पोर्स आर फॉर्म्ड देन मियोसिस टू विल अकर एंड मेगा स्पोर टेट्राड इज फॉर्म्ड तो चार मेगा स्पोर बन चुके हैं द फोर मेगा स्पोर्स मियोसिस में हमेशा चार बनते हैं सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर मगर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है आगे बढ़ते हैं ओके नाउ आउट ऑफ द फोर मेगा स्पोर्स विच आर फॉर्म इन द टेट्राड आउट ऑफ द फोर मेगा स्पोर थ्री विल डिजेनरेट तीन खत्म हो जाएंगे डिजेनरेट होंगे ओनली वन विल रिमेन फंक्शनल ओके सो आउट ऑफ द फोर मेगा स्पोर थ्री डिजेनरेट्स ओनली वन रिमेन फंक्शनल इन साइड द ओव्यूल ओके और ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है जो आपको लाल डॉट से दिखा रहा हूं यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे जा करके एम्ब्रियोसैक बनाएगा या फीमेल गेमिटोफाइट बनाएगा चूंकि एम्ब्रियोसैक खाली एक मेगा स्पोर से बन रहा है देखिए चार थे टोटल चार मेगा स्पोर थे जिसमें से तीन डिजेनरेट हो गए और खाली एक बचा और यही एक मेगा स्पोर आगे जाके एम्ब्रियोसैक बनाएगा तो ऐसे एम्ब्रियोसैक जो खाली एक सेल से जिनका डेवलपमेंट होता है ऐसे एम्ब्रियोसैक को मोनो स्पोरिक स्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहा जाता है द एम्ब्रियोसैक विच डेवलप फ्रॉम वन मेगा स्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक और इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है ओके okay, तो आइए अब देखा जाए कि ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर जो है आगे जा करके कैसे ये मेगा स्पोर फीमेल गेमिटोफाइड बनाता है नाउ लेट अस सी द प्रोसेस पार्ट नंबर सी फॉर्मेशन ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक मोनोस्पोरिक एक मेगा स्पोर से बनने वाला एम्ब्रियोसैक और एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गेमिटोफाइड भी कहते हैं नाउ लेट अस सी ओके अब एक बचा चार में से तीन तो डिजेनरेट हो गए एक मेगा स्पोर फंक्शनल है एंड मेगा स्पोर इज हैप्लॉयड नाउ वॉट विल हैपन नाउ द फंक्शनल मेगा स्पोर विल इंक्रीज इन साइज क्यों ड्यू टू वैक्यूलेशन अंदर की तरफ वैक्यूल्स बनने लगेंगे सो so, ये जो अंदर आपको मेगा स्पोर दिखाई दे रहा है इसका साइज बढ़ने लगेगा इट अंडर गो माइटो माइटोटिक डिविजन थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन पहले इसका न्यूक्लियस दो बार डिवाइड दो बने एक बार डिवाइड हो एक बार डिवाइड होगा दो न्यूक्लियाई बनेगा फिर डिवीजन हुआ दो से चार बन गया फिर डिवीजन हुआ चार से आठ बन गया सो थ्री सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन लेकिन इसमें कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा जो होगा कैरियोकाइनेसिस सो न्यूक्लियस विल नंबर ऑफ न्यूक्लियस विल इंक्रीज बट साइटोकाइनेसिस विल नॉट अकर 
ओके सो इस तरह लेकिन सेल का साइज बढ़ता जाएगा ड्यू टू वैक्यूलेशन तो वैक्यूलेशन की वजह से अब टोटल कितने सेल हो गए न्यूक्लियस हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और बीच में वैक्यूल सो देर इज एट न्यूक्लिया ओके नाउ वॉट विल हैपन नाउ द न्यूक्लिया विल अरेंज दम सेल्फ ओके दे विल अरेंज इन सच अ वे दैट थ्री न्यूक्लिया विल मूव टू द माइक्रोपाइलर एंड एंड दे विल टू विल फॉर्म सीनर्जिट एंड वन विल फॉर्म एग दो न्यूक्लिया जो अब साइटोकाइनिसिस हो रहा है अभी तक साइटोकाइनिसिस नहीं हुआ था सो नाउ साइटोकाइनिसिस विल अकर ठीक है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ न्यूक्लिया हैं उनमें से तीन न्यूक्लिया के चारों तरफ वॉल बनी उसमें से दो सीनर्जिट बन गए और एक एग बन गया सीनर्जिड दो सीनर्जिड प्लस वन एग टोटल मिला के तीन इन तीनों को मिला के एग एपरेटस कहा जाता है सीनर्जिड के अंदर देखिए आपको कुछ लाइनें दिखाई देंगी ये इन इन लाइनों को फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं अंदर की तरफ कैसे आना है कहाँ जाना है कुछ केमिकल से क्रिएट करते हैं उसकी ड्यूटी लागे सो साइटोकाइनोसिस में सबसे पहले माइक्रोपाइल की तरफ तीन सेल बने एग एंड टू सीनर्जिट्स वन एग एंड टू सीनर्जिट्स चैलेजा की तरफ भी साइटोकाइनिस हुई और तीन सेल बने द थ्री सेल्स आर एंटीपोडल्स ये तीनों एंटीपोडल्स बन जाएंगे एंड सेंट्रल सेल बीच वाला जो बड़ा सा सेल है इट इज नोन एज सेंट्रल सेल इसको सेंट्रल सेल कहा जाएगा और सेंट्रल सेल जो है बीचों बीच में है और उसके बीच में आपको दो न्यूक्लियाई दिखाई दे रही होगी टू न्यूक्लियाई ये जो दो न्यूक्लियाई हैं इन्हीं दोनों न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है ये पोलर न्यूक्लियाई आगे हम लोग पढ़ेंगे ये आगे जाके पेन बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जो और आगे जा करके एंडोस्पम बनाएगा प्रोसेस आगे है डिटेल में देखा जाएगा ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक ये एम्ब्रियोसैक बना कहाँ पे है इन द न्यूसलस तो आइए एक बार ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो एक बार इसको फिर से देख लिया जाए कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसैक ओके सो एम्ब्रियोसैक कंसिस्ट ऑफ ये पहले तो इससे पहले कि एम्ब्रियोसैक की पूरी डिटेल बात की जाए बस इतना समझ लीजिए एम्ब्रियोसैक इज सेवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लिएट वाई आपको इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख करके देना है डेट एम्ब्रियोसैक ये जो दिख रहा है एम्ब्रियोसैक इट इज सेवन सेल्ड एंड एट एट न्यूक्लिएट इट कंसिस्ट ऑफ टू सीनर्जिट सीनर्जिट्स माइक्रोपाइलर एंड पे हैं दे कंटेन फिलीफॉर्म एपरेटस एंड सीनर्जिट्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग पॉलिन ट्यूब ग्रोथ इन साइड द ओव्यूल फिर उसके बाद आपको चैलेजल एंड की तरफ तीन आपको सेल दिखाई दे रहे होंगे दीज आर नोन एस एंटीपोडल्स ये तीनों एंटीपोडल्स जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से थोड़ा सा पहले यानी प्रो एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं थर्ड वन इज एग विच इज फाउंड इन बिटवीन द सीनर्जिट्स एग ये फीमेल गेमीट है क्योंकि यही जो है मेन आके जा, जा करके मेल गेमीट से फ्यूजन करेगा और जाइगोड बनाएगा देन टू पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंटर ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो है आगे अभी देखेंगे कि दो मेल गेमिट आएगा एक मेल गेमिट तो एक से फ्यूज कर जाएगा और दूसरा मेल गेमिट इन दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद पेन बना लेगा प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस ओके सो यहाँ तक हमारा फीमेल गेमिटोफाइट बन चुका है एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट ये कंप्लीट होता है सो so, प्लीज इसको अच्छे से स्टडी कीजिए बहुत अच्छा टॉपिक है स्टेप बाई स्टेप स्टडी कीजिएगा सारे स्टेप्स को अलग कर लीजिएगा और इसको स्टडी कीजिएगा ओके और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लूँगा ओके ओके बाय